అందరికీ నమస్కారాలు స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ ఎస్ఈఆర్టీ వెల్కమ్స్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఈరోజు డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ సక్సెస్ స్టోరీస్ అనే అంశంపైన మాట్లాడడం జరుగుతుంది యాజ్ యూ నో రైట్ ఫ్రమ్ త్రీ ఇయర్స్ ఆన్వర్డ్స్ స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ ఎస్ఈఆర్టీ ప్రతి సంవత్సరం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన పాఠశాలలో జరుగుతున్న బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ను అదేవిధంగా ఇన్నోవేషన్స్ను డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నాము మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇంతవరకు ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి అకాడమిక్ ఇయర్లో ఈ మంచి పాఠశాలలో మంచి ప్రాక్టీసెస్ అది సబ్జెక్ట్ పరంగా కావచ్చు లేకుంటే స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంబంధించిన విషయం కావచ్చు స్కూల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన విషయం కావచ్చు కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఎనీ అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్ అలాంటి ఇన్నోవేషన్స్ మంచి స్ఫూర్తినిచ్చే విజయగాథలను ఆ సక్సెస్ స్టోరీస్ను డాక్యుమెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ డాక్యుమెంటేషన్ రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది వన్ ఈజ్ ఇన్ ద స్టోరీ ఫామ్ అంటే ఒక టెక్స్టల్ ఫామ్లో జరుగుతుంది దాట్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ ఇన్ అ బుక్ ఫామ్ ప్రతి సంవత్సరము ఒక బుక్ ఫామ్లో విద్యా సంవత్సరంలో బుక్ ఫామ్లో తెచ్చి మేము ముందుంచడం జరుగుతుంది రెండోది ఏంటంటే కొన్ని వీడియోస్ డాక్యుమెంటరీ వీడియోస్ కూడా డెవలప్ చేస్తున్నాము ఇప్పటి వరకు సక్సెస్ స్టోరీస్ మన టెక్స్టైల్ ఫామ్లో ఉన్నాయి ఒక నాలుగు బుక్కులు మేము మీ ముందు తేవడం జరిగింది అండ్ దిస్ ఇయర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ ఎ ఫిఫ్త్ బుక్ సక్సెస్ స్టోరీస్ అదేవిధంగా వీడియో డాక్యుమెంటరీస్ సంబంధించిన విషయం పైన వచ్చినప్పుడు ఇప్పటి వరకు మేము ప్రతి సంవత్సరము ఒక ఆరు నుంచి ఏడు వీడియో డాక్యుమెంటరీస్ తయారు చేస్తున్నాం సమ్వేర్ ఇప్పుడు ఒక ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై వరకు ఆల్రెడీ వీడియో డాక్యుమెంటరీస్ రూపొందించడం జరిగింది అది మీ అందరి సహాయ సహకారాల వల్ల ఆ డాక్యుమెంటరీస్ డెవలప్ చేశాక దాని వ్యూవర్షిప్ గురించి ప్రత్యేకంగా స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ ఎస్ఈఆర్టీ ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ను ఉంచడం అనేది జరిగింది సో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఒక వీడియో ఫామ్ అదేవిధంగా ఒక టెక్స్టైల్ ఫామ్లో రెండు రకాలుగా మేము చేస్తున్నాము ఇది అందరికీ మీకు తెలిసిన విషయమే అని నేను భావిస్తున్నాను సో ఈ సంవత్సరం కూడా వీ వాంట్ టు డెవలప్ సక్సెస్ స్టోరీస్ ఒక బుక్ ఫామ్లో అదేవిధంగా వీడియోస్ కూడా డాక్యుమెంటరీ వీడియోస్ కూడా డెవలప్ చేయాలని అనుకోవడం జరిగింది అది ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ఈరోజు మనము డిస్కస్ చేద్దాము యాక్చువల్గా ఇది డిస్కస్ చేసే ముందు స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ ఎందుకు ఎలా స్టార్ట్ అయింది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది యూనో ప్రెటివెల్ ఈ స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ ఎస్ఈఆర్టీ మన రాష్ట్రంలో టూ థౌజండ్ నైన్ ఎయిటీన్లో స్టార్ట్ కోవడం జరిగింది ద ఇయర్ డిసెంబర్ డిసెంబర్లో అఫ్కోర్స్ రైట్ వీ కన్ సే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అకాలో స్టార్ట్ కోవడం జరిగింది స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ ఇది ఎస్సీఆర్టీలో ఒక వింగ్గా ఉండడం జరిగింది దీనికి స్ఫూర్తినిచ్చింది దీనికి యాక్చువల్గా ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది అంటే జాతీయ స్థాయిలో ప్రత్యేకంగా స్కూల్ లీడర్షిప్ పైన వర్క్ చేస్తున్న ఒక ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఉంది దాని పేరే నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ స్కూల్ లీడర్షిప్ నీపా అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ మీ అందరి దృష్టి నుంచి నీపా డైస్ రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా తయారు చేస్తారు తర్వాత ప్లానింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఎన్నో ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటారు నీపా గతంలో న్యూపా అనేది ఉండే నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మళ్ళీ ఇప్పుడు నీపా అయింది దట్ ఈస్ ద నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లానింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టూ థౌజండ్ టువల్లో ప్రత్యేకంగా వారు నేషనల్ ప్రత్యేకంగా మన స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ను డెవలప్ చేయడానికి స్కూల్ లీడర్షిప్ను డెవలప్ చేయడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన సంస్థను ఏర్పరచడం జరిగింది దట్స్ కాల్ ద నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ స్కూల్ లీడర్షిప్ సో వారు వివిధ రాష్ట్రాలలో యూనియన్ టెరిటరీస్లో ప్రత్యేకంగా స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ యాక్టివిటీస్ చేయడానికి రాష్ట్రాలలో కూడా స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా తెలంగాణలో మనం కూడా చేస్తున్నాం సో ప్రత్యేకంగా స్కూల్ లీడర్షిప్ యాక్టి అకాడమీ యాక్టివిటీస్ ఏంటి అంటే ఒకటి హెడ్ మాస్టర్ స్కూల్ హెడ్స్ను కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చేయడం అంటే స్కూల్ లీడర్షిప్ పైన ఒక వాళ్ళ యొక్క అవేర్నెస్ ఓరియంటేషన్స్ ఇవ్వడం అనేది ఒకటి అంశం వాళ్ళ కెపాసిటీస్ను బెటర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ స్కూల్స్ బెటర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్స్ బెటర్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఇవ్వడానికి ఒక ప్రయత్నం జరుగుతున్నది రెండో అంశం ఏంటంటే ప్రత్యేకంగా స్కూల్ ప్రాక్టీసెస్ను డాక్యుమెంట్ చేయడం ఒకటి ఈ డాక్యుమెంట్ చేసి దాని 
పాఠశాల స్థాయిలో విస్తృతంగా విస్తరణ చేయడానికి డెసిమినేట్ చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ స్కూల్ సక్సెస్ స్టోరీస్ ఒకటి తర్వాత అదేవిధంగా వీడియోస్ డెవలప్ చేయడము ఈ రెండు అంశాలు కూడా చేస్తున్నాము మూడోది ఏంటంటే టాక్స్ అనేది అంటే స్కూల్ లీడర్షిప్ పైన కానీ స్కూల్ లీడర్ మేనేజ్మెంట్ పైన కానీ స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పైన కానీ ప్రాక్టీసెస్ పైన అదేవిధంగా ఇన్నోవేటివ్ ప్రాక్టీసెస్ కానీ దానిపైన ఒక ఎక్స్పర్ట్ టాక్స్ కూడా ఇవ్వడానికి మేము చేస్తున్న కృషి అది టీసాట్ ద్వారా జరుగుతుంది అదేవిధంగా యూట్యూబ్ ఛానల్లో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ తర్వాత తర్వాత వెబినార్ల ద్వారా కూడా మేము చేస్తున్న ప్రయత్నం మీ అందరికీ విదితమే సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మేము చేస్తున్నాము అదేవిధంగా నెట్వర్కింగ్ విత్ డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తోటి కూడా స్కూల్ లీడర్షిప్ను పాపులరైజ్ చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా నేను ఇంతకుముందే విషయాలు మీకు స్క్రీన్ పైన కనపడుతున్నాయి వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ అనేది ఇది ఏంటంటే స్కూల్ లీడర్షిప్ని ఎనాన్స్మెంట్ మన స్కూల్స్ను ఒక ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ స్కూల్స్గా తీర్చిదిద్దాలి ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్న పాఠశాలలు మనం ఎప్పుడు కూడా కంపారిజన్ ఇటు ప్రైవేట్ పాఠశాలలు అని అంటూ ఉంటాము లేకుంటే కార్పొరేట్ పాఠశాలలు అంటాము ఆ కంపారిజన్ లేకుండా మన పాఠశాలలు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్కు ఎదగాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఆ వన అలాంటి వనరులు మనకు కూడా ఉన్నాయి మనం కూడా ఎదగాల్సిన అవసరం అనే గుర్తిస్తూ ఈ ఇలా డెవలప్ కావడానికి స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ ప్ర ఎస్సీఆర్టీ తప్పకుండా మీకు సహాయ సహకారాలు డెఫినెట్గా అటువంటి అందు తోడుపాటు ఇస్తుంది ఆ దిశలోనే మేము మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము సో సోఫార్ నేను ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ సక్సెస్ స్టోరీస్లో మేము ఇంతవరకు ఒక నాలుగు ఎడిషన్స్ తీసుకురావడం జరిగింది అది మీ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్నాయి చూడండి ద ఫస్ట్ ఎడిషన్ వి గాట్ ఈజ్ అ వైబ్రెంట్ లర్నింగ్ హబ్స్ దట్ వాస్ బ్రాడ్ ఇన్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ అదే సంవత్సరంలో ఫోర్ రన్నర్స్ కూడా చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత రైజ్ అండ్ షైన్ అనేది దట్ ఇస్ బ్రాడ్ వే బ్రాడ్ ఇన్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఎడిషన్గా తీసుకురావడం జరిగింది తర్వాత చేంజ్ అండ్ బియాండ్ అనేది ఇంకొక ఎడిషన్ కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో తీసుకురావడం జరిగింది అండ్ వెరీ రీసెంట్ ఎడిషన్ వి గాడ్ దట్ ఈస్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో తీసుకురావడం జరిగింది ఇప్పుడు మేము చేసే ప్రయత్నం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్కు ఎడిషన్ తయారు చేయడానికి మీ నుంచి మంచి సక్సెస్ స్టోరీస్ను మేము ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం సో ఈ సక్సెస్ స్టోరీస్ ఎలా రాయాలి ఏంటి అనేది ఆ విషయాలు మా జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు వారు మీకు ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా చేయాలి ఆ సక్సెస్ స్టోరీస్ ఎలా రాయాలి ఆ అంశాలు అదేవిధంగా వీడియో డాక్యుమెంటరీస్ కూడా ఏ విధంగా మనము మన పాఠశాల స్థాయిలో దానికి పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ అవసరం లేదు మీ మొబైల్ ద్వారా కూడా అది చేసుకోవచ్చు సో అవి దాని ఫైనల్ ఎడిటింగ్ ఫైనల్ ప్రూనింగ్ అది స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ ఎస్సీఆర్టీ చేస్తుంది అది ఎలా చేయాలన్నది మా జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ ఎస్సీఆర్టీలో ఫ్యాకల్టీ సో హీ విల్ బీ టెల్లింగ్ అబౌట్ దట్ థింగ్స్ నమస్కారం స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ ఎస్సీఆర్టీ తెలంగాణ తరఫున వి హ్యావ్ బీన్ డాక్యుమెంటింగ్ సక్సెస్ స్టోరీస్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఇన్ తెలంగాణ వీటి గురించి దీని పర్పస్ గురించి సారు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండ్రు సో దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ డాక్యుమెంటేషన్ చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది ఈ డాక్యుమెంటేషన్కి ఈ డాక్యుమెంటేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటుందంటే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఇండివిజువల్ టీచర్స్ ఇండివిజువల్ ప్రాక్టీషనర్స్ స్కూల్స్లో ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు చేసినవి వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ చేసి మనకు అక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అనమాట స్టోరీస్ అక్కడ నుంచి రావాలి సో చాలామంది టీచర్స్ చాలామంది హూ హ్యావ్ బీన్ ప్రాక్టీసింగ్ దో దే ఆర్ డూయింగ్ ఎ ఫెనామినల్ వర్క్ చాలామంది టీచర్స్ ప్రతి స్కూల్లో కూడా ఒక సక్సెస్ స్టోరీ ఉంటుంది అక్కడ ఉండే పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా వాళ్ళను వాళ్ళు మౌల్డ్ చేసుకొని స్కూళ్ళను అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దిన సందర్భాలు మనకు దాదాపు ప్రతి స్కూల్లో కనిపిస్తుంటుంది కానీ చాలామంది వీటిని డాక్యుమెంట్ చేయరు అంటే ఎందుకు దీన్ని డాక్యుమెంట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు పేరు అవసరం లేదు ఖాళీ నా స్కూల్ వరకు నేను చేసుకుంటున్నా సరిపోతుంది అని అనుకుంటారు ఎస్ మోడెస్ట్గా ఉండడం తప్పు లేదు అట్లా మనం ఎవరు కూడా పేరు కోసం ఎవరు ఏం చేయరు బట్ ఐడియాస్ జనరేట్ అవుతాయి అనమాట మనం ఒకవేళ మనం చేస్తున్న బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ మీరు చేస్తున్న బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కనుక డాక్యుమెంట్ చేసి వైడ్ డెసిమినేషన్ ఇవ్వగలిగితే దా దాని నుండి ఐడియాస్ జనరేట్ అయ్యి మిగతా అందరూ కూడా 
దే కెన్ గెట్ దే కెన్ రిసీవ్ సమ్ వాళ్ళ స్కూల్కు తగ్గట్టుగా మీరు చేసిన ఐడియాస్ని వాళ్ళ స్కూల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసి వాళ్ళు కూడా బెటర్ రిజల్ట్స్ తేవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని మనం అల్టిమేట్గా వర్క్ చేసేది స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ కనుక ఎస్ స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీకి చేరాల్సిన అంశం కనుక గుడ్ థింగ్ షుడ్ అది స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ దాకా వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అది నేను చేశాను కనుక నా వరకే పరిమితం కాదు ఇస్తుంది నాట్ ఎ ప్రొఫెషనల్ సీక్రెట్ ఓకే ఆ ప్రొఫెషనల్ సీక్రెట్ నుంచి బయటపడి గుడ్ ఐడియాస్ను బాలో చేయడం గుడ్ ఐడియాస్ను మాడిఫై చేసుకోవడం మీ అనుకూలంగా ఇంకా దాన్ని యాడ్ చేసుకొని వాల్యూ యాడెడ్గా మీరు చేసుకోవాల్సిన అవకాశం ఉంది సో అల్టిమేట్గా మన పాఠశాలలు మన పాఠశాలలు మన ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యం జరిగే పాఠశాలలు ఉన్నత స్థాయికి ఉన్నత స్థితితికి రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మన పిల్లలు కూడా అలా బెనిఫిట్ కావాలనే ఉద్దేశంతో ఇలాంటి డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ వర్క్ మేము చేస్తున్నాం ఎస్ సార్ మన ప్రయత్నం కూడా అదే సార్ అంటే ఒక ఒక ఏ మారుమూలలో రాష్ట్రంలోని ఏ మారుమూలలో ఏ టీచర్ అయినా సరే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసి అక్కడ ఏదైనా పిల్లల రీడింగ్లో కానీ పిల్లల లర్నింగ్లో కానీ ఎలాంటి మార్పు తీసుకొచ్చినా కూడా మనము ఆ స్టోరీని ప్రతి ఒక్కరికి చేరిస్తే పీపుల్ మే గెట్ సమ్ ఐడియాస్ అండ్ దే కెన్ ఆల్సో రెప్లికేట్ ఇన్ దేర్ ఓన్ స్కూల్స్ సో పర్పస్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ సో ఈ పర్పస్ ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కడ జరుగుతుందో వాటిని క్యాప్చర్ చేయడము ఫస్ట్ పర్పస్ తర్వాత రాష్ట్రము మరియు దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ వ్యాప్తంగా కూడా మన సక్సెస్ స్టోరీస్ని ఈ క్యాప్చర్ చేసినటువంటి సక్సెస్ స్టోరీస్ని వైడ్ షేర్ చేసి డెస్మినేట్ చేయడం కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద పర్పస్ ఒక విషయం అండి ఇక్కడ షేరింగ్ అనేది కేవలం మన రాష్ట్రానికి పరిమితం కాదు ఇది జాతీయ స్థాయిలో నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ స్కూల్ లీడర్షిప్లో కూడా షేర్ అవుతున్నాయి అక్కడ ఉన్న వెబ్సైట్లో పొందుపరుస్తున్నారు తర్వాత అక్కడ ఉన్న యూట్యూబ్ ఛానల్స్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ స్కూల్ లీడర్షిప్లో కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ప్రత్యేకంగా రాష్ట్రాల వారీగా కూడా ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా అప్లోడ్ అవుతున్నాయి సో దేశవ్యాప్తంగా మన రాష్ట్రం దిక్కు అందరు కూడా చూస్తారు చూస్తున్నారు కూడా సో ఇన్ దట్ వే వీఆర్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ సక్సెస్ స్టోరీస్ చేయడం వల్ల కూడా ఒక మంచి ఒక పరిణామం కనపడుతుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు వెళ్ళే మనకు నేషనల్ లెవెల్లో జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు కనపడుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ స్కూల్ లీడర్షిప్లో డాక్యుమెంట్ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది కనపడుతున్నారు ఈ రైట్ ఫ్రమ్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మేము చూస్తున్నాము సో ఇందులో దట్ ఈస్ అ కాంట్రిబ్యూషన్ సో అది జాతీయ స్థాయిలో కూడా అలా మన ప్రతిష్ట మన వెని కూడా అక్కడ తెలియజేస్తుంది కనుక ఇది కేవలం ఒక వ్యక్తిగతంగా కాకుండా ఒక వ్యవస్థ పరంగా కూడా అది బెనిఫిట్ అవుతుంది రాష్ట్రం కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది అనేది జాతీయ స్థాయిలో కూడా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏం చేస్తుంది ఏంటి అనేది కూడా తెలియజేయడానికి ఒక ఒక వేదిక అవుతుంది ఎస్ సార్ మన సక్సెస్ స్టోరీస్ డాక్యుమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత వాటి ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉందో అనేది మీ ఇందాక మీరు చెప్తున్నారు సార్ మన సక్సెస్ స్టోరీస్లో ఉన్న వాళ్ళకే చాలామంది ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దెమ్ స్టేట్ అవార్డీస్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవార్డీస్ కానీ అండ్ మా రీసెంట్గా రెండు జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల అవార్డు మన రాష్ట్రానికి వచ్చినాయి రెండు కూడా మన సక్సెస్ మన స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీకి కాంట్రి వాళ్ళ సక్సెస్ స్టోరీస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన వాళ్ళే కావడం మనకు కూడా గర్వకారణం సార్ అండ్ ఈ పర్పస్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్లో అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మనం చేసే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఈ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ కానీ స్కూల్లో వివిధ రకాలమైన ఇన్నోవేటివ్ ప్రాక్టీసెస్ చేయడం వల్ల స్టూడెంట్ లర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ జరిగింది అనేది స్టడీ చేయడానికి కూడా ఈ డాక్యుమెంటేషన్స్ చాలా ముఖ్య భూమిక పోషిస్తుంటాయి అన్నమాట సో అండ్ ఈ సిగ్నిఫికెంట్ చేంజెస్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క కీ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే ఈ స్టోరీస్లో ఏముండాలి మనం పంపించే స్టోరీస్లో ఏముండాలంటే హూ డిడ్ వాట్ వెన్ వై అండ్ హౌ ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ సెల్ఫ్ అండ్ అదర్స్ అంటే ఎవరు చేశారు ఈ ఈ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎవరు చేశారు ఎప్పుడు ఎందుకు అండ్ ఈ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ చేయడం వల్ల సొంతంగా కానీ విద్యార్థులపై కానీ ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంది అనేది ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఎలా చేశారు చాలామంది మేము అది చేస్తున్నాం యాక్టివిటీ చేస్తున్నాం మీ యాక్టివిటీ చేస్తున్నాం యాక్టివిటీ ఎందుకు చేశారు దాని ఫలితమే అంది ఎలా చేశారు ఆ ఫలితం రావడానికి మీరు చేసిన ప్రయత్నం మీ ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఆ ఛాలెంజ్ వన్ టూ త్రీ దాన్ని ఎలా ఎదుర్కొన్నారు ఎదుర్కొన్న ప్రక్రియ కొన్ని ఓటమిలు ఉన్నాయి విజయాలు కూడా ఉన్నాయి ఓటమిలు కూడా ప్రాసెస్ చేయాలి ఓకే కనుక విజయాలు ఓటములు అంతిమంగా విజయంతో తిరిగి
సో ఈ సక్సెస్ స్టోరీస్లో మనం ఎవరితో అయితే కలెక్ట్ చేస్తున్నామో వాళ్ళు పార్టిసిపేటరీ టెక్నిక్ అంటే వాళ్ళు ఆ సక్సెస్ స్టోరీలో వాళ్ళ పోషించిన పాత్ర ఏంటి అండ్ ఈ ఏదన్నా ఒక స్కూల్లో ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఒక మార్పు తేవాలంటే అది ఒకరి వల్ల అయ్యే సాధ్యం కాదు ఒకరి ఇనిషియేషన్ తీసుకోవచ్చు బట్ సటన్లీ ఇట్స్ అ టీమ్ ఎఫర్ట్ సో ఆ సక్సెస్ స్టోరీస్లో ఎవరెవరు స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు భాగస్వాములు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళపైన కూడా ఫోకస్ చేయాలి అండ్ ఇక్కడ భాగస్వాములు అన్నారు మన జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు భాగస్వాములు అంటే మన పాఠశాల భాగస్వాములు ఎవరెవరు అనేది మీరు ఆలోచించాలి వన్ ఈజ్ ఆఫ్ కోర్స్ స్కూల్ హెడ్ ఈజ్ విల్ బి దేర్ కేవలం ఫోకస్ స్కూల్ హెడ్ కాదు ఇంతకు ఓకే స్కూల్ హెడ్ ఉన్నారు మీ స్టాఫ్ ఉంటుంది ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ ఆర్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ పేరెంట్స్ ఆర్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎస్ఎంసీ మెంబర్స్ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ తర్వాత కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ అండ్ అవర్ అఫీషియల్స్ ఆల్సో హూ ఎన్కరేజెస్ టు డూ సమ్ ఇన్నోవేషన్స్ అలాంటి అందరు కూడా మనకు స్టేక్ హోల్డర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ ఎంతవరకు ఉంది ఏంటి అనేది కూడా విశదీకరించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం చేయబోయే డాక్యుమెంటేషన్ ఏ ఏరియాస్లో ఉండాలి అంటే డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ మనము త్రీ టైప్స్లో చేయాలని అనుకుంటున్నాం ఒకటి ఏంటంటే జిల్లా స్థాయి మండల స్థాయి అండ్ కాంప్లెక్స్ స్థాయిలో ఆ జిల్లా స్థాయిలో డిఈఓస్ మండల స్థాయిలో ఎంఈఓస్ కాంప్లెక్స్ స్థాయిలో కాంప్లెక్స్ హెడ్ మాస్టర్స్ వాళ్ళు చేసిన ప్రత్యేకమైన వాళ్ళు చేపట్టిన ప్రత్యేకంగా చేపట్టిన ఇన్నోవేటివ్ కార్యక్రమాలు వల్ల జరిగిన మార్పుల గురించి డాక్యుమెంటేషన్ ఒక విభాగము అండ్ ఒక స్కూల్లో కేస్ స్టడీస్ అంటే ఒక స్కూల్లో స్కూల్ పరిధిలో హెడ్ మాస్టర్ స్కూల్ హెడ్ మనం స్కూల్ హెడ్ అంటాము విస్తృతంగా ఆ స్కూల్ హెడ్ చేపట్టిన కార్యక్రమాల ద్వారా వచ్చిన మార్పులను డాక్యుమెంట్ చేస్తూ ఒక కేస్ స్టడీ డాక్యుమెంటేషన్ అట్ ద స్కూల్ లెవెల్ ఒకటి ఇంకా వీడియో డాక్యుమెంటేషన్ వీడియోస్ కూడా అంటే ఈ రిటర్న్ బుక్ ఫామ్లో కాకుండా డాక్యుమెంటేషన్ కొందరు కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్లో తీసుకొని స్పెసిఫిక్ థీమ్స్ తీసుకొని వీడియోస్ కూడా చాలా చక్కటి వీడియోస్ కూడా డాక్యుమెంట్ చేస్తుంటారు మన స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో గతంలో చేసిన చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి మీరు ఒకసారి ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్లో కూడా చూడండి వీడియోస్ కనిపిస్తాయి అలాంటి వీడియోస్ కూడా మీ స్కూల్లో డెవలప్ చేసి పంపిస్తే మనము ఫర్దర్గా వీటిని ఇంకా విస్తృతపరచడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో సో డాక్యుమెంటేషన్ అనేది మూడు స్థాయిలో జరుగుతుందండి వన్ ఈస్ ఆఫ్ జిల్లా స్థాయిలో అంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా జరుగుతున్నాయి బహుశా మీరు మేము ఇప్పుడు ఇంతకుముందు విడుదల చేసిన సక్సెస్ స్టోరీస్లో అక్కడ స్టేట్ ఇంటర్వెన్షన్స్ డిస్టిక్ట్ ఇంటర్వెన్షన్స్ కూడా ఉంటాయి అదేవిధంగా స్కూల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అంటే మూడు విభాగాలుగా చేసాం స్టేట్ ఇంటర్వెన్షన్స్ మేము ఎస్సీఆర్టీ కావచ్చు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అటువంటి మేము పొందుపరచడం అనేది జరుగుతుంది జిల్లా స్థాయిలో కూడా డిస్టిక్ట్ ఇంటర్వెన్షన్స్ కూడా ఉంటాయి ఉన్నాయి కూడా గతంలో కోవిడ్లో ఉన్నప్పుడు విస్తృతంగా వచ్చాయి కానీ ఈ మధ్యనే రావడం లేదు ఏదైనప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు ఆన్ గోయింగ్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అది రాష్ట్ర స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి జాతీయ స్థాయిలో కూడా జరుగుతున్నాయి తొలి మెట్టు కావచ్చు రెండోది ఉన్నతి ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు అలాంటివి అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్స్లో ప్రత్యేకంగా జిల్లా స్థాయిలో స్పెసిఫిక్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ప్రత్యేకంగా జిల్లాలో కొన్ని ఇన్నోవేషన్స్ ఉంటాయి లాంగ్వేజ్ అలాంటి ఏమైనా లాంగ్వేజ్ ఇష్యూ కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు అలాంటివి కూడా మీరు రాయమని చెప్పడం అనేది జరిగింది అలా జిల్లా స్థాయి అదేవిధంగా మండల స్థాయిలో కూడా స్పెసిఫిక్ ఆ మండల్లో ఎంఈఓ ఇనిషియేటివ్ వలన ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం జరిగితే అది కూడా ఆర్ స్కూల్ కాంప్లెక్స్ స్థాయిలో కూడా ఉంటే స్కూల్ కాంప్లెక్స్ మేము ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం కానీ వీఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ ఎన్ఎఫ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ స్కూల్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ ఎంఈఓ కొన్ని జిల్లా స్థాయిలో వచ్చాయి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆఫ్ కోర్స్ వీఆర్ డూయింగ్ దట్ వన్ బట్ పాఠశాల స్థాయిలో చాలానే వస్తున్నాయి ఓకే పాఠశాలతో పాటు వీఆర్ ఇన్వైటింగ్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్ కాంప్లెక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రమ్ ద మండల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఈ కేస్ స్టడీ డాక్యుమెంటేషన్ సో దీన్ని ఎట్లా ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి కేస్ స్టడీ డాక్యుమెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీఆర్ ద స్టోరీ ద కేస్ స్టడీ డాక్యుమెంట్లో మనకు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు త్రీ థౌజండ్ వర్డ్స్ చేత మనం ఒక స్టోరీ డెవలప్ చేయాలి అండ్ దాంట్లో ఉండాల్సిన అంశాలు ఏంటివి దాంట్లో ఏ అంశాలు మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలంటే కాన్సెప్చువల్ ఇష్యూస్ అండ్ ప్రాసెసెస్ డెవలపింగ్ సెల్ఫ్ అండ్ బిల్డింగ్ టీమ్స్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్
డిజిటల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ టీఎల్పి అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇవి ఇప్పుడు చెప్పిన ఇవన్నీ కూడా ఏరియాస్ ఇవి ఓకే ఆ ఏరియాస్లో మీరు ఎందుకంటే మేము ఇన్వైట్ చేసేది అంటే ప్రతి పాఠశాలలో ఎన్నో సంఘటనలు ఎన్ని యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయి కానీ ఒక థిమాటిక్ బేస్డ్గా ఉంటే బాగుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఒక ప్రాథమిక స్థాయి ప్రైమరీ స్కూల్స్కి వచ్చినప్పుడు చాలా మటుకు ఎదుర్కొనేది ఏంటంటే మల్టీగ్రేడ్ టీచింగ్ అనేది ఒక ఇష్యూ ఉంటుంది ఆ మల్టీగ్రేడ్ టీచింగ్ అంటే ఎందుకంటే వన్ ఆర్ టూ స్టూడెంట్స్ టీచర్స్ విల్ బీ దేర్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ ద ఫైవ్ క్లాసెస్ హౌ బెస్ట్ యూఆర్ దాంట్లో ఇన్నోవేట్ చేస్తూ ఆ మల్టీగ్రేడ్ టీచింగ్లో ఎలా ఇన్నోవేట్ చేస్తూ పిల్లల్ని అందరినీ కూడా లర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఎంగేజ్ చేసి అట్లా ఏమైనా ప్రక్రియలు ఏమైనా ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఉన్నాయా మీరు ఆలోచించండి అటువంటి ఉంటే మీరు ఫోకస్ చేయండి ప్రత్యేకంగా ఇంకో విషయం ఏంటి ఇది ఒక టీచింగ్ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ సంబంధించిన విషయం ఇంకోటి ప్రాథమిక పాఠశాల మనం ఎదుర్కొంటే విషయం ఏంటంటే అటెండెన్స్ ఒక ఇష్యూ ఎన్రోల్మెంట్ ఒక ఇష్యూ ప్రత్యేకంగా ఎన్రోల్మెంట్ అటెండెన్స్ ఇది ఇవి ఎలా ట్యాకిల్ చేస్తున్నారు ఎలా ఎన్రోల్మెంట్ పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కొంతమంది ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ అన్నారు ఓకే దాని తర్వాత ఇంకా ఫెసిలిటీస్ యాడ్ చేస్తున్నారు ఆంబియన్స్ స్కూల్ ఆంబియన్స్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అనేది ఆ ఎన్రోల్మెంట్ మీద కానీ ఆ అటెండెన్స్ మీద ఇంపాక్ట్ కావచ్చు అట్లా ఒక థీమ్ మీద బేస్ చేసుకొని మీరు చేసే ఇంటర్వెన్షన్స్ అవి ఏమేమి చేస్తున్నారు ఎలా చేస్తున్నారు ఏంటి ఎవరు సహాయపడుతున్నారు ఎవరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతున్నారు ఓకే అవి వివరణాత్మకంగా కొంచెం వివరణాత్మక స్టోరీ రూపంలో రాయమని అంటున్నాం కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమరీ స్కూల్లో వచ్చిన ఇష్యూస్ ఇట్లా ఉంటే అది ఒక థిమాటిక్ ఎస్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద స్కూల్ అటెండెన్స్ అండ్ ఎన్రోల్మెంట్ యాజ్ వెల్ ఆర్ ద క్వాలిటీ అఫ్ కోర్స్ దట్ డైరెక్ట్ క్వాలిటీ ఇంపాక్ట్ ఓకే అట్లా లింక్ కూడా చేయొచ్చు ఒక థీమ్ నుంచి ఇంకో థీమ్కు క్వాలిటీ లింక్ ఓకే అలా ఒక లింకేజెస్ అనేది తీసుకురావాలి ఇప్పుడు ఇన్నోవేషన్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ అసెంబ్లీ అన్నది ఉంది స్కూల్ అసెంబ్లీ ఒక పర్టికులర్ థీమ్ తీసుకోవచ్చు అసలు స్కూల్ అసెంబ్లీ మీద కూడా ఒక థీమ్ రాయచ్చు మీరు ఒక థీమ్ కానీ ఒక వీడియో డెవలప్ చేయొచ్చు ఎన్ని రకాలుగా ఆ స్కూల్ అసెంబ్లీ కన్వీన్ చేయొచ్చు ఎన్ని ఎన్ని ఇన్నోవేటివ్ యాక్టివిటీస్ దాంట్లో పొందుపరచవచ్చు ఎలా పార్టిసిపేషన్ పిల్లలు చేయొచ్చు అలాంటివి ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఒక చిన్న ఒక ఫైవ్ మినిట్ వీడియో వీడియో అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అవసరం లేదు ఫైవ్ మినిట్ సెవెన్ మినిట్ వీడియో ఓకే యూ కెన్ రైట్ వన్ టూ టు త్రీ పేజెస్ ఆన్ ఆన్ ఓన్లీ ఇన్ ద స్కూల్ అసెంబ్లీ అదేవిధంగా సైన్స్ టీచింగ్ ఉంది మ్యాథ్స్ టీచింగ్ ఉంది మ్యాథ్స్ టీచింగ్లో ఇన్నోవేటివ్ యాక్టివిటీస్ అబాకాస్ ఉపయోగించడం లర్నింగ్ మెటీరియల్ ఉపయోగించడం అలా ఇన్నోవేషన్స్ ఏమైనా అలా ఉంటే కౌంటింగ్కు ప్రత్యేకంగా స్థాన విలువలు కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ అట్లా ఏమైనా ఉంటే అలా అదేవిధంగా సోషల్ స్టడీస్ మ్యాప్ రీడింగ్ స్కిల్స్ పర్టికులర్గా అలాంటివి ఏమైనా ఒక థీమాటిక్ లాంగ్వేజ్ ఉంటే లాంగ్వేజ్ మీద అట్లా అన్ని విషయాలు చెప్పడం కంటే ఏదైనా ఒక థీమ్ మీద ఫోకస్ చేసి అది ఎక్కువ చెప్తే బాగుంటుంది అనేది మా ఐడియా సో అది ఆ విధంగా మీరు ప్రయత్నం చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఎస్ ఎస్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం చూసిన విస్తృతమైన థీమ్స్తో పాటు మనం కొన్ని న్యూ థీమ్స్ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది ఒకటేమో ఫోకసింగ్ ఆన్ పెడగాజికల్ లీడర్షిప్ ఒకటి ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ స్టూడెంట్ కాంపిటెన్సీస్ ఇన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ పెడగాజికల్ లీడర్షిప్ అనేది ఒక కొత్త లీడర్షిప్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఒక కొత్త అంశం అండ్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న సార్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ మన స్కూళ్ళలో జరుగుతున్నాయి లైక్ ఎఫ్ఎల్ఎన్ ఉన్నతి లాంటివి వీటిపైన కూడా బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎవరు చేశారు వీటిని కూడా ఒక థీమ్ లాగా తీసుకొని కూడా మనము యూ కెన్ రైట్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ చాలా రేర్గా మనకు కనిపించినా కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఒకేషనల్ స్కిల్ బేస్డ్ స్కిల్స్ బేస్డ్ అండ్ ఒకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా ఈ అంశం పైన కూడా చాలామంది చేస్తున్నారు బట్ ఎనఫ్ దే ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ ఎనఫ్ ఎక్స్పోజర్ సో మీరు వీటిలో కూడా ఎవరైనా పెద్ద స్కూల్స్లో ఇవి చేస్తుంటే కనుక వీటిని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ కూడా రాస్తే మిగతా వాళ్ళకి ఆదర్శంగా ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ద న్యూ థీమ్స్ వేర్ యూ కెన్ రైట్ యువర్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ వీటితో పాటు అండ్ జెండర్ మనకు కనిపిస్తున్న ఛాలెంజెస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనిపిస్తున్న ఛాలెంజెస్ జెండర్ ఇంక్లూజివిటీ అండ్ స్కూల్ క్లాస్ రూమ్ ప్రాసెస్ కమ్యూనిటీ ఇంటర్ఫేస్లో జెండర్ యొక్క ప్రాముఖ్యత అండ్ అండ్ ట్రైబల్ ఇష్యూస్ అండ్ సోషల్ అండ్ ఆస్పెక్ట్స్లో చూసి సోషల్ లాంగ్వేజ్ ఇష్యూస్ ఎస్ ఎందుకంటే నార్త్ ఇండియాకి వెళ్ళి మ
వీటి గురించి మనకు స్పెసిఫిక్ స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయి సార్ ట్రైబల్ స్పెసిఫిక్ స్కూల్స్ ఈఎంఆర్ఎంఎస్ కానీ ఆశ్రమ్ స్కూల్స్ కానీ వీటిల్లో కూడా వాళ్ళు రెగ్యులర్గా డే టు డే బేసిస్లో ఫేస్ చేస్తున్న ఛాలెంజెస్ వాళ్ళు చేస్తున్న మిటిగేషన్ అంశాలు కూడా తెలిస్తే అందరికి కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది సో వీఆర్ ఇన్వైటింగ్ స్టోరీస్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఆల్సో అండ్ ఆల్సో డిజేబుల్ చిల్డ్రన్ చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ స్పెషల్ నీడ్ లర్నింగ్ డిజేబిలిటీస్ అండ్ వాడు ఫిజికల్ హ్యాండి కాకపోవచ్చు కానీ కొంచెం లర్నింగ్ లో డెఫిషియన్సీస్ ఉంటాయి బట్ అది కేస్ స్టడీస్ లాగా హౌ ఒక ఇండివిజువల్ చైల్డ్ ను ఫోకస్ చేస్తే కూడా చేయొచ్చు అంటే వన్ బిహేవియరల్ ఇష్యూస్ కావచ్చు అటువంటి పిల్లలు ఒకరు ఇద్దరు పిల్లలు అనుకోండి యూ స్టడీ ఆన్ దెమ్ వాళ్ళను ఎలా మార్పు తీసుకొచ్చారు ఎలా చేశారు అనేది కూడా మీరు వివరణాత్మకంగా నాట్ ఓన్లీ ద స్కూల్ అబౌట్ యువర్ స్కూల్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ది ఇండివిజువల్ చైల్డ్ ఆల్సో వన్ ఆర్ టూ చైల్డ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓకే ఎస్ ఇప్పుడు మనం ఇందాక డిస్కస్ చేస్తున్న ఈ కొత్త అంశాలపైన కూడా అంటే జెండర్ కానీ సోషల్ ఇష్యూస్ ట్రైబల్ సిడబ్ల్యూఎస్ఎన్ స్పెషల్ ఛాలెంజ్డ్ చిల్డ్రన్ వీటిపైన కూడా దయచేసి వీటి ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ మీ సక్సెస్ స్టోరీస్ని పంపాలని కోరుతున్నాం అండ్ కమింగ్ టు హౌ టు రైట్ ఎ స్టోరీ స్టోరీ ఎలా ఉండాలి అనేది విషయానికి వస్తే సో దిస్ దిస్ షుడ్ నాట్ బీ ఫిక్షనల్ రియల్ స్టోరీస్ మాత్రమే తీసుకోండి ఊ ఊహాజనితమైన స్టోరీస్ వద్దు మనకు దోస్ ఆర్ రియలీ హ్యాపెండ్ స్టోరీస్ మనకు చాలా ఉన్నాయి సో యువర్ ఓన్ స్టోరీ క్యాన్ బీ వెరీ ఫెంటాస్టిక్ స్టోరీ సో రైట్ ఇన్ ఎ నెరేటివ్ ఫామ్ అంటే స్టోరీ చాలా ఉంటుంది కాంటెంట్ చాలా ఉన్నా కూడా మనకి చాలా మటుకు హెడ్ మాస్టర్స్ స్కూల్ హెడ్స్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ ప్రాపర్లీ అంటే ఒక్కసారి మనము ఈ నెరేటివ్ స్టైల్ బుక్స్ కానీ మన ప్రీవియస్ స్టోరీస్ కానీ ఎస్ఈఆర్టి వెబ్సైట్లో కూడా మనము పొందుపరిచినాము అక్రాస్ మెనీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో కూడా మనము షేర్ చేసినాము ఒకసారి ఆ స్టోరీస్ కూడా చదివితే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ప్లీజ్ హ్యావ్ విల్ టేక్ అ లుక్ ఆన్ దోస్ ప్రీవియస్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ దీస్ స్టోరీస్ షుడ్ నాట్ బీ ఫిక్షనల్ దే షుడ్ బీ రియల్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఎక్కడైనా రాయచ్చు మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా చూస్ చేసుకోవచ్చు మీ కంఫర్ట్ మీరు ఒకవేళ ఇంగ్లీష్లో కంఫర్ట్ ఉంటే వెరీ హ్యాపీ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో తెలుగులో ఉంటే తెలుగులో కూడా రాయి చాలామంది డాక్యుమెంట్ అనగానే సార్ మేము ఇంగ్లీష్లో రాయలేము అని చాలామంది అంటుంటారు నో నీడ్ మీరు తెలుగులో కూడా రాయచ్చు నరేషన్ ఫామ్లో ఒక రిపోర్ట్ ఫామ్ అయితే వద్దు రిపోర్ట్ ఫామ్లో అంటే కొంచెం కష్టము ఓకే కొంచెం నరేషన్ ఇంట్రెస్టింగ్గా నరేట్ చేస్తే ఒక స్టోరీ ఫాలో అంటే ఒక మంచి సీక్వెన్స్లో సీక్వెన్స్కి రాస్తే బాగుంటుంది సీక్వెన్స్ ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద స్కూల్ సరే ఒక ఒకసారి మనము స్కూల్ మనం వెళ్ళినప్పుడు ఒక హెడ్ మాస్టర్ ఛార్జ్ తీసుకున్నప్పుడు స్కూల్ ఎలా ఉండే ఇన్నోవేటివ్ కార్యక్రమాలు కష్టపడి ఏదో చేసిన తర్వాత మార్పు ఎలా ఇచ్చింది ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ జర్నీ ఏదైతే ఉందో నవ్ నాడు నేడు అంటారు నవ్ దెన్ ఇట్లా ఈ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ని హైలైట్ చేస్తూ ఒక మంచి స్టోరీ రాయగలుగు ఉండాలి ఈ జర్నీలో ఛాలెంజెస్ ఏమేమి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసిండ్రు ఈ ఛాలెంజెస్ ఓవర్కమ్ కావడానికి ఎవరెవరు హెల్ప్ తీసుకున్నారు ఎవరు మనకు హెల్ప్ చేసిండ్రు స్టేక్ హోల్డర్స్ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఇవన్నీ కూడా పొందుపరుస్తూ రాసే రాయాలి ఇంకా ఇంపాక్ట్ మనం ఏ పని చేసినా స్కూల్ అభ్యున్నతికి పిల్లవాళ్ళని యొక్క అభ్యున్నతి కాబట్టి మనం తీసుకున్న కార్యక్రమాలు చేపట్టిన కార్యక్రమాలతో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇంపాక్ట్ ఏం కనిపించింది ఈ ప్రాసెస్ and impact these two things are very important yes. process ne explain cheyali yeah, marpu ochindi anedi very important andi ante marpu anedi adi any rakala garam ganapadochu okati enrollment lu perugochu okay regular attendance kavachu pillal academic learning improvement kavachu parents mi daggara raavu manche collaboration coordination kavachu ilante pillala behavior issues kavachu pillallo discipline kavachu ఏ ఇంటర్మీషన్కి ఏదో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా అది మనం స్పెల్అవుట్ చేస్తాం చాలామంది రాస్తున్నది ఏంటంటే నేను అసెంబ్లీ చేపిస్తున్న సార్ నేను అక్కడ ఇండిపెండెన్స్ డే ఫంక్షన్ చేస్తున్నాము యాన్యువల్ డే చేపిస్తున్నాం దిస్ థింగ్స్ ఈవెంట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ బట్ ఈవెంట్స్ చెప్తే లాభం లేదు ఈవెంట్స్ ద్వారా ఏం ఫలితాలు వచ్చాయి పిల్లల్లో ఎస్ యు ఆర్ డూయింగ్ ద కల్చరల్ మీద ఫోకస్ చేశారనుకో లెట్ అస్ డూ కల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ చేసేటప్పుడు కల్చర్ మీద ఎక్కువ లిటరీ కల్చర్ మీద చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రాక్టీస్ చేయిస్తున్నారు ఎప్పుడెప్పుడు చేస్తున్నారు వాళ్ళకి టైం స్లాట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది వాళ్ళు ఎప్పుడు ఈ కొందరు ఏం చేస్తున్నారంటే లెసన్స్ను డ్రామటైజేషన్ చేస్తున్నారు వాట్ ఐ మీన్ ఓకే లెసన్స్ను తెలుగు లాంగ్వేజో
కానీ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఒక ఈవెంట్ పట్టుకొని నేను అడ్జస్తున్నా ఇచ్చేసి కాదు ఈ లెసన్ల ద్వారా ఈ పాఠాల ద్వారా రోల్ ప్లేలు ఇవన్నీ చేయడము అల్టిమేట్ షో కేసింగ్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అన్ యానిటీ డే కానీ పిల్లల్లో ఏం మార్పు వచ్చింది భాషపరంగా మార్పు వచ్చిందా వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ల మార్పు వచ్చిందా ఇవి రాయాలి మనం ఇవి యు ఆర్ నాట్ ఫర్ ఆ అది చేస్తున్నాం సార్ క్విజ్ చేస్తున్నాము డిబేట్ చేస్తున్నాము ఎస్ఏ రాస్తున్నాము సో మే స్కూల్ అన్నాక ఏదో యాక్టివిటీ జరుగుతాయి బట్ ఒక పర్టికులర్ థీమ్ మీద మీరు రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ దాన్ని ఎంత కట్లా చేస్తున్నారు ఒకరు క్యాలిగ్రఫీ ఇవి ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే ఒక స్కూల్ ఓన్లీ హ్యాండ్ రైటింగ్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు గుడ్ థింగ్ కానీ హ్యా క్యాలిగ్రఫీ డెవలప్ చేయడానికి హ్యాండ్ రైటింగ్ డెవలప్ చేయడానికి వాళ్ళు ఒక సంవత్సరం పాటు రెండు సంవత్సరాల పాటు ఒక ట్రైనింగు దాని మీద మానిటరింగు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అంటే అంత డీటెయిలింగ్ చే మైన్యూట్ చిన్న ఇష్యూ కానీ బట్ మైన్యూట్ చేస్తే ఒక రెండు పేజీల డాక్యుమెంట్ అవుతుంది ఓకే అట్లా మేము వీఆర్ లుకింగ్ అట్ దట్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ చెప్పాలనుకోకండి దే నేను స్కౌట్స్ గైడ్ చేస్తున్నా ఇటు ఎన్సీసీ చేస్తున్నా ఇటు గేమ్స్ ఆడిపిస్తున్నా అట్లా కాకుండా ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ థీమ్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ అది ఆ పిల్లల మార్పు వచ్చింది స్కూల్లో మార్పు వచ్చింది పాఠశాల వ్యవస్థలో మార్పు వచ్చింది స్టాఫ్లో మార్పు వచ్చింది అవి ఏమైనా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఎస్ మనం చూస్తున్నాం సార్ మనకు ఎన్ఎంఎంఎస్ స్కాలర్షిప్స్ వచ్చినాయి పది మంది పిల్లలకి ఎన్ఎంఎంఎస్ స్కాలర్షిప్స్ వచ్చినాయని రాస్తారు ఉట్టిగా అదొక లైన్ రాస్తారు కానీ ఉట్టిగానే రావు కదా స్కాలర్షిప్స్ అంటే దాని వెనుక సార్ చెప్పినట్టు ఎంతో కృషి ఉంటుంది దానికి ఒక టైం స్లాట్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ సపరేట్ బుక్స్ తీసుకొచ్చి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి మెటీరియల్ తయారు చేసినరా ఏ టైంలో చెప్పినరు ఏ స్టాఫ్ ఒక్కరు చెప్పినరా పది మంది కలిసి చెప్పినరా స్కూల్ టైంలో నా స్కా బియాండ్ స్కూల్ టైంలో చెప్పినరా ఈ డీటెయిల్స్ రాయాలి ఒక్క లైన్తో ఏ పని కాదు సార్ ఇది డీటెయిల్స్ ఆ స్టోరీ ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసిండ్రు చెట్లు పెంచిన మా స్కూల్ నిండా చెట్లు అయినాయి అని అంటారు ఉట్టి ఒక రోజులో చెట్టు పెరిగింది కానీ కాదు ఆ చెట్టు మొక్క నుంచి చెట్టు పెరగడానికి ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ సో ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రాసెస్ రైట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఇన్సెప్షన్ టు ద లాస్ట్ స్టేజ్ అండ్ ఆ ఫలితాలు ఒక ఒక క్విజ్ కార్యక్రమాలు పెట్టినరు లేకుంటే ఒకటి ఏదైనా కార్యక్రమం చేస్తే ఆ రోజుకే కాకుండా దాని ఇంపాక్ట్ నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ డే ఎట్లా ఉంది దానివల్ల అటెండెన్స్ ఏమైనా పెరిగిందా పిల్లల్లో లెర్నింగ్ లెవెల్స్ ఏమైనా పెరిగినాయా వీటి మీద కూడా మీరు ఫోకస్ చేయండి అండ్ కమింగ్ టు ద టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్స్ సో మనము స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు డోంట్ ఫర్గెట్ టు రైట్ హెడ్ మాస్టర్ నేమ్ డెజిగ్నేషన్ ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ హెడ్ మాస్టర్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఇది రాయాలి అండ్ స్టోరీ ఎవరు రాస్తున్నారు హెడ్ మాస్టర్ రాస్తున్నారా ఇంకా ఎవరైనా స్కూల్ టీచర్ ఎవరైనా రాస్తున్నారా వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కూడా అడ్రస్ మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవన్నీ పొందుపరచాలి అండ్ థీమ్ ఒక మంచి టైటిల్ కూడా పెట్టండి ఒక మీ స్టోరీకి ఒక మంచి టైటిల్ సో టైటిల్ చూస్తే టైటిల్ ఆఫ్ అన్ జనరేట్స్ ఇంట్రెస్ట్ టు రీడ్ హోల్ ద స్టోరీ సో ఒక మంచి అట్రాక్టివ్ టైటిల్ కూడా మీ యాప్ట్ టైటిల్ మీ స్టోరీకి ఒకటి అనుకొని దాన్ని కూడా పెట్టండి అండ్ థీమ్ ఏ థీమ్ని ఫోకస్ చేస్తూ రాసిండ్రో అది కూడా మీరు స్పెసిఫై చేయండి అండ్ రైట్ అండ్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ ఒక స్టోరీ ఒక పెద్ద స్టోరీ ఉందంటే దానికి ఒక చిన్న సినాప్సిస్ లాగా కూడా రాసి పంపితే బాగుంటుంది పర్టికులర్గా తెలుగులో రాసిన వాళ్ళు అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది ఇంగ్లీష్లో రాస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే నేను చెప్పాను ఇంతకుముందే ఈ స్టోరీస్ అన్ని నేషనల్ లెవెల్ వెళ్తాయి మనం తెలుగులో రాసామనుకోండి కానీ అర్థం కాదు కనీసం అబ్స్ట్రాక్ట్ అని ఇంగ్లీష్లో ఉంటే అది ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది దాని గురించి అండ్ ఈ డీటెయిల్స్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫస్ట్ సెక్షన్ ఫస్ట్ సెక్షన్లో అవుతుంది అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ సెక్షన్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద స్కూల్ అంటే స్కూల్ లొకేషన్ ఏంటి స్కూల్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ స్కూల్ ఎట్లాంటి కమ్యూనిటీ ఉంది ఒక సోషల్ కమ్యూనిటీ ఎలాంటి కమ్యూనిటీలో ఉంది మెజారిటీ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ పిల్లల పేరెంట్స్ ఏ జాబ్స్ చేస్తారు ఏ ఆక్యుపేషన్ చేస్తారు అండ్ కల్చర్ వాళ్ళ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఏంటంటే ట్రైబల్ ఏరియాలో ఉందా ప్లేన్ ఏరియాలో ఉందా లేకుంటే ఒక మైనారిటీ ఏరియాలో ఏమన్నా ఉందా అండ్ కొన్ని బార్డర్ ఏరియాస్లో ఉంటాయి కొన్ని త్రీ స్టేట్ కూడలిలో ఉంటాయి అంటే సో ఇట్లాంటివి ఒక కాంటెక్స్ట్ సెట్ చేయాలి ఫస్ట్ సెట్ చేస్తే అక్కడి నుంచి మనం స్టోరీ డెవలప్ చేస్తే ఆ పర్స్పెక్టివ్లో మనము రీడర్ చూసే అవకాశము ఉంటుందనమాట అండ్ ప్లీజ్ ఈ స్టోరీకి ఎవిడెన్సెస్గా ఫోటోగ్రాఫ్స్ మీరు ఇప్పుడు అందరము ప్రతి చిన్న ఈవెంట్ కూడా
వీడియోస్ కానీ ఎందుకంటే చాలా పాఠశాలలు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నారు యూట్యూబ్లో ఐఎమ్ సింగ్ అలాట్ ఆఫ్ ఓకే అలాంటి మంచి విషయాలు ఉన్నాయి వీడియోస్ కూడా మీరు యూట్యూబ్కు లింక్స్ కూడా మాకు ఇవ్వచ్చు ఆ డాక్యుమెంట్లో ఆ లింక్ లింక్ పెడితే కనుక వీ కెన్ కన్వర్ట్ దట్ లింక్ ఇన్ టు స్కాన్ క్యూఆర్ కోడ్ లాగా కూడా స్కాన్ చేసి మనం ఆ డాక్యుమెంట్లో పెడితే ఎస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వీ కెన్ మన టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా క్యూఆర్ కోడ్ ఉన్నాయి కదా సేమ్ మన డాక్యుమెంట్లో కూడా అట్లాంటివి జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సెక్షన్ త్రీ డిజైన్ హౌ ద స్టోరీ కెన్ బి డిజైన్ సో వన్ ఆర్ టూ ఇంపార్టెంట్ ఛాలెంజెస్ సో టేక్ ఫ్యూ ఛాలెంజెస్ ఫ్యూ థీమ్స్ తీసుకోండి ఒక స్కూల్లో చాలా విషయాలు చేసి ఉంటారు అవన్నీ చేస్తే కొంచెం పల్సన్ అయిపోతుంది సో ఒకటి లేక రెండు అంశాల మీద ఫోకస్ చేసి వాటిని విస్తృతంగా రాసినట్టయితే అది ఈజీగా ఉంటుంది లేదు మేము చాలా థీమ్స్ చేసినామంటే యూ కెన్ డివైడ్ సో రెండు శీర్షికలతోనే యూ కెన్ సెండ్ టూ స్టోరీస్ ఆల్సో పాజిబులీ అండ్ కొలాబరేషన్ ఇందాక చెప్పినట్లు సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ వన్ మ్యాన్స్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కొలాబరేటివ్ ఎఫర్ట్ సో స్కూల్ హెడ్ అండ్ టీమ్ కొలాబరేషన్ ఎలా ఉంది ఈ ఛాలెంజెస్ని డీల్ చేయడంలో అందరి యొక్క తోడ్పాటును కూడా మీరు కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయాలి అండ్ స్ట్రాటజీస్ అప్లైడ్ ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ అప్లై చేసిండ్రు మీరు స్పెసిఫిక్ ఛాలెంజ్ని ఎదుర్కోవడానికి సో అది అండ్ రోల్ ఆఫ్ టీచర్స్ స్టూడెంట్స్ అండ్ కమ్యూనిటీ ఎస్ఎంసీ కానీ కమ్యూనిటీ కానీ యూత్ ఆ ఊర్లో ఉండే యూత్ కమ్యూనిటీ కానీ అంగన్వాడీ ఎవరైనా సరే వీటి వీళ్ళ యొక్క తోడ్పాటుతో ఆ ఛాలెంజెస్ని ఎలా ఎదుర్కొన్నారో వీటిని క్లియర్గా డిస్క్రైబ్ చేస్తూ మనం రాయాలి అండ్ సెక్షన్ ఫోర్ ఈ ఈ ఛాలెంజెస్ అన్ని ఎదుర్కొన్న తర్వాత లాస్ట్ దేనికోసం అంటే ఒక అవుట్కమ్ అవుట్కమ్ అంటే సో ఇవన్నీ చేసినందుకు మనకు ఒక అవుట్కమ్ కూడా వచ్చి ఉంటుంది ఆ అవుట్కమ్ ఆ ట్రాన్స్ విత్ ఎవిడెన్సెస్ ముందు ఎలా ఉండే మనం ఇవన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఇన్నోవేటివ్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఇంత హార్డ్ వర్క్ తర్వాత ఎలా అయ్యింది సో ఈ అవుట్కమ్ని ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ని కూడా మీరు క్లియర్గా స్పెసిఫై చేయాలి అండ్ లాస్ట్లో టీచర్స్ కమ్యూనిటీ వీళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు పిల్లల అభిప్రాయాలు స్టూడెంట్ యొక్క అభిప్రాయాలు కూడా వాళ్ళ నేమ్స్తోన తీసుకొని వాళ్ళ అభిప్రాయము కింద వాళ్ళ నేమ్ సో ఒక ఒక ఫోటో వాళ్ళ ఫోటో వాళ్ళ ఫోటో కూడా పెడితే సో ఇది ఒక కాంప్రిహెన్సివ్గా తయారవుతుంది అనమాట యాజ్ అన్ ఎవిడెన్స్ ఈ మీ సక్సెస్ స్టోరీ గురించి మీ స్కూల్లో ప్రజాప్రతినిధులు ఏమనుకున్నారు ఎస్ఎంసీ వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ వీ వీళ్ళ అభిప్రాయాలు కూడా మెన్షన్ చేయండి వీడియో తీసినప్పుడు కూడా అంతే ఒక ఏదైనా ఒక వీడియో తీసినప్పుడు కూడా ఒక చిన్న ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ సెకండ్స్ ట్రై టు క్యాప్చర్ దేర్ టాక్ ఆల్సో ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ వాళ్ళ చేత కూడా మాట్లాడించండి పిల్లల చేత ఎస్ఎంసీ చైర్మన్ ఒక పేరెంట్ చేత కూడా మాట్లాడించి వాటిని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయండి వీడియో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్స్ సో ఇన్ ఇందాక చెప్పినట్టు డాక్యుమెంటేషన్ చేసే క్రమంలో మీరు ఆఫ్ అండ్ యూ కెన్ కోట్ ప్రతి స్కూల్కు మనం చూస్తున్నాం చాలా స్కూల్స్కు మీకు ఒక సపరేట్ ఫేస్బుక్ పేజ్ ఉంటుంది ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంటుంది సో వీటిల్లోకి వెళ్ళి మీరు ఏమైనా ప్రస్తావించదలుచుకుంటే వాటి లింక్స్ ఆ డాక్యుమెంట్స్లో కంపల్సరీ స్పెసిఫై చేయండి మెన్షన్ చేయండి మనం అట్లనే ప్రచురించడానికి వీలవుతుంది సో దానివల్ల అది వేరే వాళ్ళు కూడా చూసే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఒక లాస్ట్లో కొన్ని పాయింట్స్ టు రిమెంబర్ ఏం ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనేది అవాయిడ్ టాకింగ్ ఆన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఇది అన్ని విషయాల గురించి మాట్లాడడం కాకుండా స్పెసిఫిక్గా వన్ ఆర్ టూ ఏరియాస్ని ఫోకస్ చేస్తూ రాయండి అండ్ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రాసెస్ హౌ ద స్కూల్ హెడ్ హ్యాస్ ట్రాన్స్ఫామ్ ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఉన్న ఆ లిమిటెడ్ స్పేస్ని లిమిటెడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేత ఒక స్కూల్ హెడ్ ఒక సృజనాత్మకంగా ఆలోచించి ఎట్లా ఎట్లా దాన్ని యూజ్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మార్పు తేయగలిగిండో అది వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తూ డాక్యుమెంట్ రాయడానికి ప్రయత్నించండి అండ్ ఇందాక చెప్పినట్టు డాక్యుమెంటేషన్లో వీడియో డాక్యుమెంటేషన్ కూడా ఉంది మనకు నాట్ ఓన్లీ ఏ బుక్ ఫామ్ రిటర్న్ ఫామ్ కాకుండా వీడియో డాక్యుమెంటేషన్ కూడా ఉంది సో ఈ ఈ వీడియో డాక్యుమెంటేషన్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు చాలామంది సో ఎవ్రీ స్కూల్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ టీచర్ హ్యాస్ అ యూట్యూబ్ ఛానల్ దీస్ డేస్ అండ్ యూ నో హౌ టు టేక్ వీడియోస్ చాలా చక్కని వీడియోస్ తీసుకుంటున్నారు మనకు కూడా ఇదివరకు చాలా మంచి డాక్యుమెంట్స్ వచ్చినాయి ఇందాక చెప్పినట్టు యూ కెన్ వాచ్ దెమ్ ఆన్ అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ 
వీటిలో కూడా మీరు యూట్యూబ్ ఇది వీడియో డాక్యుమెంట్స్ కూడా మీరు మనకు పంపవచ్చు సో దీంట్లో కూడా స్కూల్ అండ్ ఇట్స్ సోషల్ సోషో కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్ అండ్ చేంజెస్ ఇనిషియేటెడ్ బై స్కూల్ లీడర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అవుట్కమ్ ఈ విజిబుల్ కాంక్రీట్ కాంక్రీట్గా విజిబుల్ అయ్యే ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఏవైతే ఉందో వాటన్నిటిని కూడా క్యాప్చర్ చేసి మీరు వీడియోస్ తీయచ్చు అండ్ ఫోకస్ ఆన్ ఇన్పుట్స్ హౌ ఈ చేంజెస్ ఎలా తెచ్చినారు ఆ ఇన్పుట్స్ ఏమేమి ఇన్పుట్స్ ద్వారా చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు అనేది ఫోకస్ చేసి అండ్ వీడియో షుడ్ బి సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ అంటే ఒక వీడియో చూస్తుంటే అదంతా కదే మనకు అర్థమయ్యేటట్టుగా చాలా డీటెయిల్డ్గా ఉండేటట్టుగా ప్రయత్నం చేయండి అండ్ క్వాలిటీ ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద వీడియో అవసరమైతే మీ పూర్వ విద్యార్థుల చేత ఎవరైనా మంచి అంటే ఒక వీడియోగ్రాఫర్స్ ఊర్లో ఉంటారు వాళ్ళ చేత కూడా వీడియోస్ అవసరమైతే వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని వీడియోస్ మంచి క్వాలిటీతో హెచ్డి క్వాలిటీ హై డెఫినేషన్ క్వాలిటీతో మన మొబైల్లో కూడా హై డెఫినేషన్ మొబైల్స్ మోడ్లు ఉంటాయి తీయచ్చు దాదాపు అందరితో కూడా హై డెఫినేషన్ మోడ్ ఉంది బట్ అంటే నేను ఒక ఐడియా ఏంటంటే మన విద్యార్థులు కానీ ఊర్లో కానీ మనం చెప్తే వినే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు దే కెన్ హ్యాపీలీ టేక్ వీడియో మన మీడియా మీడియా విలేజ్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా మీడియా వచ్చేసే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు వీడియోస్ తీస్తూ తీస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ హెల్ప్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో ప్లీజ్ ఫోకస్ అంతా క్వాలిటీ ఎందుకంటే ఇవి మనం నేషనల్ సార్ అన్నట్టు ఇవి నేషనల్ రిపాజిటరీ లో కూడా మనకు ఉంటాయి చాలా వరకు ఆ రిపాజిటరీస్ చూసి కూడా మన స్కూల్ హెడ్స్కి మంచి గుర్తింపు వచ్చిన సందర్భాలు అనేకం జరిగిన ఈ సంవత్సరమే మనకు సో ఆ లాంగ్వేజ్ ఆ వీడియో బెస్ట్ క్వాలిటీ ఇంకా లాంగ్వేజ్ యూస్డ్ ఇన్ ద వీడియో క్యాన్ బి ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు మీ కంఫర్ట్ దీంట్లో కూడా మీ కంఫర్ట్ తెలుగులో ఉంటే సబ్ టైటిల్స్ వేయాల్సి వస్తుంది ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్ యూజ్ చేయాలి ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ వాయిస్ ఓవర్ ఉంటే ఇంకా సమస్య లేదు అసలు ఇంకా ఏ సబ్ టైటిల్స్ అవసరం డాక్యుమెంటరీ అంటే ఒక వాయిస్ ఓవర్ లాగా ఉండాలి అప్పుడప్పుడు కాన్వర్జేషన్స్ ఎవరితో మాట్లాడితే మాట్లాడించి వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చే క్రమంలో కూడా సి మీరు మంచి వాయిస్ మంచి వాయిస్ అనేది ఏమి ఉండదు కానీ అనిపిస్తుంది కదా కొన్ని వాయిస్ సూట్ అయితే వాయిస్ టెస్ట్ చేసి ప్రతి స్కూల్లో కానీ మన పక్క స్కూల్లో కానీ ఈ యాంకరింగ్ చేసే అలవాటు ఉన్న టీచర్స్ ఉంటారు మంచి వాయిస్ ఉంటుంది టేక్ దేర్ హెల్ప్ సి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ కొలాబరేటివ్ మనం కొన్ని వీడియోస్ నేను సింపుల్ గా కొన్ని చూస్తున్నాను ఓన్లీ మ్యూజిక్ పెడతారు ఇంకేం ఉండవు అలా అలా కాకుండా కొంచెం వాయిస్ పవర్ ఉండేటట్టు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అది అట్లా నరేట్ చేసేటట్టు ఉండాలి సింపుల్ మ్యూజిక్ పెట్టి పంపకండి ఇలా కూడా ఫోటోలు ఎక్కువ ఫోటోలు పెట్టేసి కంపైల్ చేసి ఒక మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో పెట్టి పంపుతున్నారు అట్లా వద్దు ఓకే అండ్ ఈ మ్యూజిక్ తీసేటప్పుడు కూడా చాలా ఇబ్బందులు అవుతాయి సార్ కాపీరైట్ ఇష్యూస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ప్లీజ్ అవాయిడ్ మ్యూజిక్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యూజిక్ ఎక్కడ తీసుకోకండి మీరు అండ్ మీరు ఎక్కడన్నా పిక్చర్స్ యూజ్ చేసుకుంటే కూడా కాపీరైట్ లేని పిక్చర్స్ యూజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి అండ్ సో ఇందాక చెప్పినట్టు పిక్చర్స్ ఒకవేళ యూజ్ చేస్తే జేపీఈజీ ఆర్ పిఎన్జీ ఫార్మాట్లో పోర్ట్రేట్ మోడ్లో మీరు తీయడానికి ప్రయత్నించండి పోర్ట్రేట్ మోడ్ అంటే హారిజాంటల్ హారిజాంటల్గా చేయండి ఫోటో ఎప్పుడు తీసిన వీడియోస్ కానీ ఇట్లా ఈ విధంగా తీయడానికి ప్రయత్నం చేయండి దయచేసి ఈ విధంగా యూజ్ చేయకండి పిక్చర్ని ఈ విధంగా చేసి వీడియోస్ అంటే ఇది ఇట్లా పట్టుకోవడం చాలా ఈజీ ఇట్లా తీసి పంపిస్తూ ఉంటారు కాకపోతే ప్లీజ్ మీరు ఈ విధంగా వీడియోస్ కానీ ఫొటోస్ కానీ ఈ విధంగా తీయడానికి ప్రయత్నించండి అండ్ జేపీఈజీ ఆర్ పిఎన్జీ యూజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి అండ్ వీడియో అయితే హెచ్డి క్వాలిటీ ఒక గుడ్ క్వాలిటీలో తీయడానికి ప్రయత్నించండి అండ్ మెయిల్ ద్వారానే పంపండి డ్రైవ్లో అప్లోడ్ చేయండి వాట్సాప్లో వీడియోస్ పంపకండి దయచేసి సాధ్యమైనంత వరకు వాట్సాప్లో వీడియోస్ పంపితే క్వాలిటీ చాలా డ్రాస్టికలీ రెడ్యూస్ అవుతుంది చాలామంది వీడియోస్ పంపండి అంటే ఒక ఇరవై వాట్సాప్ మెసేజ్లు వీడియోస్ పెడుతున్నారు ప్లీజ్ అది అవాయిడ్ చేసి ప్రాపర్గా వీడియో తీసి డ్రైవ్లో పెట్టి అప్లోడ్ చేయండి లేదా మెయిల్లో పంపండి వీడియో ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్ అండి అంతకంటే ఎక్కువద్దు ఎక్కువద్దు అండ్ వీడియో పంపినప్పుడు వీడియోతో పాటు ఆ వీడియోను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక రైటప్ కూడా ఒక థౌజండ్ వర్డ్స్తో ఒక రైటప్ కూడా పంపండి ఆ రైటప్లో కూడా సేమ్ ఇందాక డాక్యుమెంట్కి చెప్పినట్టు డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద హెడ్ మాస్టర్ డెజిగ్నేషన్ అడ్రస్ మొబైల్ ఇమెయిల్ ఐడి ఫంక్షనల్ వాడుతున్న ఇమెయిల్ ఐడి అండ్ స్కూల్ కాంటెక్స్ట్ ఆ జర్నీ అంతా డీటెయిల్డ్గా 
వీడియో వీడియో పంపినా కూడా వీడియోతో పాటు ఈ రైటర్ కూడా ఫైనల్ వెట్టింగ్ మేము చేస్తాం కానీ ఇన్పుట్స్ ఉంటే మేమైనా చేయగలుగుతాం వెదర్ ఇస్ అనే టెక్స్టైల్ కావచ్చు వీడియో కావచ్చు ఫైనల్ వెట్టింగ్ మేము చేస్తాము బట్ ఈ ఇన్పుట్స్ దాంట్లో ఏం లేనప్పుడు మేము ఏం చేయలేం కదా అండ్ వన్ ఆర్ టూ పీపుల్ కాన్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అది కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఎస్ సో ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరానికి మనం అనుకుంటున్న డాక్యుమెంటేషన్ దయచేసి ప్లీజ్ నోట్ ద డేట్ థర్టీఎత్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి ఈ వీడియోస్ కానీ డాక్యుమెంట్స్ కానీ పంపడానికి ప్రయత్నం చేయండి సో అండ్ ప్లీజ్ సెండ్ యువర్ వీడియోస్ టు ఎస్ఎల్ఏ ఎస్ఈఆర్టి అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ వీడియోస్ డాక్యుమెంట్స్ వీడియోస్ పెద్దగా ఉంటాయి కాబట్టి ప్లీజ్ సెండ్ ఓన్లీ లింక్స్ మీరు డ్రైవ్లో అప్లోడ్ చేయండి మీరు లింక్స్ మనకు పంపించండి ఓకే so ho let us hope uh, this time also we are expecting a very good number of stories from your schools okay adhe uh, vidhanga video documents kuda pampandi ivanni kuda jatiya sthai lo pampe prayatnam cheddam different ga so deeniki ee kevalamu mee varaka parimitham gaadu adi visu mana samajamlo visrutha parchale mana mana paathashalalu prabhutva sthai prabhutvamlo prabhutva paathashalalu చేసే పని చేసే తీరును అందరూ కూడా గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది డోంట్ గివ్ క్రెడిట్ ఓన్లీ టు ద ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ క్రెడిట్ మనకు మనకు కూడా క్రెడిట్ ఉంది మనకు కూడా సత్తా ఉంది అనేది నిరూపిద్దాం ఓకే డెఫినెట్లీ మీరందరూ కూడా ఈ అంశంలో తోడ్పాటుతో ఆశిస్తూ రియలీ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ద వ్యూవర్స్ హూ ఆర్ వీవింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ప్లీజ్ డెసిమినేట్ షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ చేస్తున్న పని మీరు కొంచెం షేర్ మిగతా టీచింగ్ కమ్యూనిటీ కూడా షేర్ చేయండి దయచేసి మీ స్టోరీస్ను మాకు సకాలంలో పంపే ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వన్ అండ్ ఆల్ ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దీ శాట్ ఛానల్ ఫర్ గివింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు టాక్ బిఫోర్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ నమస్కారం నమస్తే థ్యాంక్ యూ సో మచ్